నమస్తే ఐఎమ్ డాక్టర్ లింగేశ్వర్ న్యూమరాలజిస్ట్ అండ్ ప్రోనాలజిస్ట్ ఏడో నంబర్ లో పుట్టిన వాళ్ళు కావచ్చు ఏడో నంబర్ యొక్క అద్భుతం కావచ్చు ఏడో నంబర్ యొక్క లక్షణాలు కావచ్చు ఎలా ఉంటాయి అసలు ఏడులో పుట్టిన వాళ్ళు ఎటువంటి జీవితాన్ని పొందే అవకాశం ఉంటుంది వీళ్ళకి ఏ రకమైనటువంటి లక్షణాలు ఉంటాయి దీనివల్ల లైఫ్ లో ఎటువంటి సక్సెస్ రేట్ ఉంటుంది కానీ కేవలం ఏడులో పుట్టేస్తే లైఫ్ లో ఒక మంచి స్థాయికి వెళ్తారా ఆ ఏడో నెంబర్ ని కమాండ్ చేసే శక్తి ఆ ఏడో నెంబర్ వాళ్ళు పిలిపించేటువంటి పేరులో ఏ విధమైన ప్రభావం ఉంటుంది నేను ఒకసారి చూపిస్తాను చూడొచ్చు ముఖ్యంగా ఏడు నెంబర్ పుట్టిన వాళ్ళు చాలా మంది ప్రముఖులు ఉన్నారు వాళ్ళ పేర్లను కూడా మీకు చెప్తాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే కనుక సార్ సివి రామన్ గారు నవంబర్ ఏడు పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఎనిమిదిలో పుట్టారు ఆయన పంతొమ్మిది వందల ముప్పైలో నోబుల్ బహుమతి పొందినటువంటి విజ్ఞానవేత్త అందరికీ తెలిసిన విషయమే అదేవిధంగా ఎలిజబెత్ మహారాణి మొదటి ఎలిజబెత్ మహారాణి ఆవిడ కూడా ఏడు నెంబర్లో పుట్టారు కానీ ఈవిడికి మ్యారేజ్ కాకుండానే ఆవిడ మరణించారు అదేవిధంగా మనకు ఇంకా మీకు తెలిసిన విధంగా చెప్పడానికి ఆస్కార్ వాళ్ళు ఆస్కార్ ఆస్కార్ వాళ్ళు ఉన్నాయి కదండి సో అందులో ఒక ప్రముఖ వ్యక్తి అని చెప్పవచ్చు అదేవిధంగా ప్రసిద్ధ కథా రచయిత కూడా అదేవిధంగా ఒక విధంగా చెప్పాలంటే చాలా దారుణమైనటువంటి లైఫ్ని అనుభవించి జైలు శిక్ష అనుభవించి మరణించాడు ఆస్కార్ వైల్డ్ అనేటువంటి వ్యక్తి ఆయన పుట్టింది పదహారు అంటే ఏడు అనమాట ఒకటి ప్లస్ ఆరు ఏడు అక్టోబర్ పద్దెనిమిది వందల యాభై నాలుగులో పుట్టాడు కానీ ఈయన ఒక కథా రచయిత అనమాట సో ఈయనకి ఒక మంచి టాలెంట్ ఉంది కానీ అనుకోని విధంగా కష్టాల పాలయ్యి జైలు శిక్ష అనుభవించి మరి నలభై ఆరు సంవత్సరంలో కటిక పేదరికంతో మరణించినటువంటి గొప్ప వ్యక్తి అని చెప్పాలి సో అదేవిధంగా మనకు ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారు మనకు ఇంకెవరు మీకు అర్థమయ్యేలా చెప్పాలంటే చార్లీ చాప్లేన్ సో ఆయన కూడా పదహారో తారీఖు పుట్టాడు ఏప్రిల్ పద్దెనిమిది వందల ఎనభై తొమ్మిదిలో పుట్టాడు సో ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా మంది ఉన్నారు పండిట్ మదన్ మోహన్ రావు గారు కానీ అదేవిధంగా మనకు సి సుందరం సారీ ఎస్ సుందరం యోగాచార్య ఆయన బెంగళూరు ప్రొఫెసర్ సో ఆయన కూడా ఏడో ఇరవై ఐదు తారీఖు పుట్టారు మనకు ప్రముఖ వ్యక్తి రామోజీరావు గారు ఆయన కూడా పదహారో తారీఖు పుట్టారు సో ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా మంది ఉన్నారు కానీ వీళ్ళలో ఒక ప్రముఖ వ్యక్తి నేను ఇంతకుముందు చెప్పినటువంటి ఆస్కార్ వెల్డ్ అనే వ్యక్తి ఎందుకు అంత దారుణమైన జీవితాన్ని పొందాడు ఏడో నెంబర్ కుటుంబం అద్భుతమైన టాలెంట్ ఉంటుంది కదా అనుకుంటే ఎందుకు ఉంటుంది ఎందుకు ఆయన అంత మైనస్ లైఫ్ అనుభవించాడు అంటే కనుక ఓఎస్కేఆర్ ఆస్కార్ సారీ సిఆర్ వెల్ డి డబ్ల్యూఐఎల్ డిఈఎన్ ఈయన పేరు ఈయన అమెరికన్ కాకపోతే ఈయన ఒక జైలు శిక్ష అనుభవిస్తూ అనుభవించిన తర్వాత నలభై ఐదో ఏటో నలభై ఆరో ఏటో కటిక పేదరికంతో మరణించాడు ఈయన ఎందుకు ఈయన ఒక డేటా పత్రం మనం తీసుకుంటే పదహారు పది పద్దెనిమిది వందల యాభై నాలుగు పుట్టాడు పదహారు పది పద్దెనిమిది వందల యాభై నాలుగు అంటే ఎవరి ప్లస్ ఆరు ఎంత సెవెన్ అనమాట తొమ్మిది పది పద్దెనిమిది అంటే మరి తొమ్మిది పది 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 అంటే సెవెన్ బై ఎయిట్ కామెంట్స్ పుట్టినట్టు లెక్క అంటే ఏడు ఎనిమిది డిస్ట్రిక్ట్ నెంబర్ ని ఎనిమిది అంటాం అంటే మీరు పుట్టిన తేదీ నెల సంవత్సరం కలిసి వచ్చే నెంబర్ ని డిస్ట్రిక్ నెంబర్ అంటాం కానీ ఈ పేరు నెంబర్ ఒకసారి చూసుకుంటే ఏడు మూడు మూడు ఒకటి రెండు ఆరు ఒకటి మూడు నాలుగు ఐదు ఇది పైతా ఇది హెబ్రు సిస్టమ్ అండి పైతాల తీసుకుంటే ఆరు ఒకటి మూడు ఒకటి తొమ్మిది ఐదు తొమ్మిది మూడు నాలుగు ఐదు అండి సో మొత్తం ఒకసారి క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకుందాం పది పదమూడు పద్నాలుగు ఐదు పదహారు ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు ఇరవై ఆరు ముప్పై ముప్పై ఐదు వచ్చిందండి ముప్పై ఐదుని అష్ట కష్టాల సంఖ్య అంటారు చాలా నెగిటివ్ అనేక రకాల డ్యామేజ్ ఉంటుంది సమస్యాత్మకమైనటువంటి నెంబర్ అనమాట ఇది మంచిది కాదు అదేవిధంగా ఆరు ఏడు పది ఇరవై ఇరవై ఐదు ఒక తొమ్మిది ముప్పై ఆరు ముప్పై ఏడు నలభై ఒకటి ఒక ఐదు నలభై ఆరు అండి నాలుగు ప్లస్ ఆరు పది ఒకటి ఈ ఒకటి ఎనిమిదో నెంబర్కి శత్రువు అట్ర ఫ్లవర్ ఏ మాత్రం ఈ వ్యక్తికి సక్సెస్ కాదు కదా టోటల్ డ్యామేజ్ అనమాట అంతేకాదండి ఇదే పేరులో మనకు ఈ యొక్క బౌల్స్ తీసుకున్న కన్సల్టెంట్స్ తీసుకున్న డివైడ్ చేసుకున్న ఈ పేరు గల వ్యక్తికి చాలా వ్యతిరేకమైన ఫలితాలు అనుభవించాడు కారణం ఈ థర్టీ ఫైవ్ అండ్ ఫార్టీ సిక్స్ అని మాత్రమే చెప్పాలి అంతేకాదు సెవెన్ నెంబర్ స్టార్ట్ అయ్యి ఫైవ్ నెంబర్ టెన్ వాళ్ళు కావచ్చు రెండు నాలుగు ఆరు ఏడు ఏడవ స్థానంలో నేను చాలా వీడియోస్ చెప్పానండి 
ఏడవ స్థానంలో కనుక ఏ గాని ఐ గాని జే గాని వైలెంటర్ కనుక ఉన్నట్లయితే వీళ్ళకి ఉల్టా జీవితం ఉంటుంది వ్యతిరేకమైన జీవితం పొందుతారు వీళ్ళు సక్సెస్ ఉండదు ఫెయిల్యూర్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి సో అలా ఈ వ్యక్తి చాలా డ్యామేజ్ లైఫ్ రిక్ చేశాడు అలా మనకు ఒక వ్యక్తి పేరులో పర్ఫెక్ట్ నెంబర్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఈ యొక్క సెవెన్ నెంబర్లో పుట్టినా పదహారు నెంబర్లో పుట్టినా ఇరవై ఐదు నెంబర్లో పుట్టినా వీళ్ళకి అద్భుతమైన టాలెంట్తో పాటుగా ఒక మంచి గుర్తింపున జీవితం వస్తుంది అదే పేరులో కనుక ప్రాబ్లం ఉంటే సక్సెస్ కాదు ఈ నెల అక్కడికి దరిద్రంతో మరణించడం జరుగుతుంది అంత డ్యామేజ్ సో అండ్ అందరూ చనిపోతారని కాదండి ఒక వ్యతిరేకమైనటువంటి జీవితం పొందే అవకాశం ఏర్పడుతుంది అనే అర్థం ఎందుకంటే ఎనిమిది డిసెంబర్ వచ్చినప్పుడు ఒకటి నెంబర్ వస్తే అకాల మరణం అంటుంది న్యూమరాలజీలో సో ఆ రకంగా డ్యామేజ్ ఉంది పేరులో ఎప్పుడు మనిషిని గుర్తించేది పేరుతో మాత్రం మీరు ఎవరంటే పేరే చెప్పాలి అంటే భగవంత దగ్గర డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఇస్తారు కానీ పేరు పెట్టిన అవకాశం మనకు మాత్రం వచ్చాడు అంటే ఆ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ నడిపించే శక్తి పేరుకు ఉంటుంది పేరులో ప్రాబ్లం ఉంటే మనిషి జీవితం కూడా ప్రాబ్లం ఏమవుతుంది అదే న్యూమరాలజీ అంటే సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పది మంది తెలియజేయడం ద్వారా మీ లైఫ్లో కూడా సక్సెస్ ఖచ్చితంగా ఉంటుందని తెలియజేస్తున్నాను సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ య